jesienna pora, jesienna nostalgia i smutek, kiedy patrzę na komandera. Smutek wynika z tego, że to jeszcze nie jest moje koło, więc zapraszam Was na test. na Il Will. W tym filmie testujemy Extreme Bull Commandera, a dzięki uprzejmości US i Sale mamy możliwość dać Wam 5% rabatu na zakup takiego sprzętu. Dobra, nie przedłużając na wstępie powiem o kwestiach technicznych i jeździe miejskiej. Jednak jeśli nie interesują Was takie sprawy, to tu pojawia się odnośnik do wypowiedzi Fero, który przetyrał ten sprzęt offroadowo. Naprawdę warto to zobaczyć. Zacznijmy od danych technicznych. Bateria 3600 Wh, która w teorii powinna pozwolić nam na zrobienie dystansu 200 km. W zestawie dostajemy ładowarkę 3A 100V, pozwalającą naładować koło 12 godzin razem z balansowaniem baterii. Dwa gniazda ładowania całkiem dobrze zabezpieczone gumową nakładką. 2800 W w tym egzemplarzu z rozwojem Hyktor, który swoją drogą daje zarąbiste przyspieszenie co w warunkach miejskich jest dla mnie bardzo ważne, aby mieć możliwość dynamicznego wyprzedzania, a co za tym idzie, tą prędkość też trzeba gdzieś wyhamować. Ten sprzęt nam w tym nie przeszkadza i pozwala nam to dobrze zrobić. Po zaletą tego sprzętu jest jego konstrukcja. Jest ona zbliżona do Shermana, dzięki czemu płyta główna jest odseparowana od baterii. Mi osobiście daje to bardzo duży spokój ducha, bo miałem już wiele sytuacji ze spaleniem płyty, niestety też sytuacji ze spaleniem koła. I kiedy myślę o tym, że ewentualna awaria elektroniki nie będzie miała wpływu na bezpośredni kontakt z pakietem, to jest mi naprawdę z tym znacznie lepiej. Pod względem stricte użytkowym wprowadzanie tego koła po schodach nie stanowi większego problemu. Ale oczywiście jakby miał z nim śmigać na czwarte piętro, to nie byłoby tak przyjemne. Jednak jest to do wykonania. Do podnoszenia raczej potrzebne będą obie ręce. Chociaż da się to zrobić też jedną, ale po co? No, generalnie mamy dwa uchwyty, więc uniesienie, postawienie nie ma problemu. No, jedną ręką w awaryjnej sytuacji też damy radę, ale jest to duża masa, więc ciężko będzie. Mamy jeszcze rączkę do dwustopniowej regulacji wysokości. Spełnia swoje zadanie, dobrze, że jest. Jest podobnej jakości jak Shermanie. Oświetlenie jest bliźniacze do rozwiązań Gotwaya. Jednym przyciskiem sterujemy programem LEDów, światła tylnego i przednich soczewek. Średnie lampy są zadowalające, ale daleko im do świetnego reflektora z V11. Jak widać, im większa prędkość, tym silniejszy strumień światła. Całe szczęście nie oślepia przechodniów, bo jest dość mocno ukierunkowane. Na pokładzie mamy też głośniki, które po prostu są. Nawet dokładnie nie sprawdzałem jak to gra, bo całkowicie nie interesuje mnie muzyka w kole. Fajnie, że są. Dane techniczne to jedno, ale wszystkie te elementy składają się na moje osobiste odczucie i nie boję się tego powiedzieć, że jest to najlepsze koło na rynku w kategorii wagowej powyżej 30 kg. Słowa klucze, którymi mogę opisać styl jazdy to przewidywalność, stabilność, responsywność i co najważniejsze, frajda z jazdy. Po prostu wystarczyło mi parę minut, aby poczuć się pewnie na tym sprzęcie i stwierdzić, że zarobiście mi się na jeździ. to tu pojawia się odnośnik do wypowiedzi Fero, który przetyrał ten sprzęt offroadowo. Dzień dobry, witam na kanale Ilwil. Z tej strony Fero, czyli Monocyk dla przyjaciół Monocyx. Dzisiaj nie lada gratka, mamy na tapecie Extreme Bull Commander w wersji High Torque, czyli wysokiego momentu obrotowego. Koło no najwyraźniej inspirowane Shermanem. Bateria jeszcze większa, dlatego że mówimy o pojemności 3600 Wh, a to jest region Monstera Pro. Układ baterii jest również podobny do weterana Shermana, więc jest symetryczny. Tak samo płytę mamy umieszczoną na górze. Natomiast są też kompromisy, na przykład brak klatki, brak roll cage'a. Będziemy musieli myśleć o jakimś szelu. 
układ baterii symetryczny powoduje, że masa jest rozmieszczona centralnie i nie mogę powiedzieć, że zupełnie nie przeszkadza, bo jednak to koło waży swoje. Natomiast wyważenie jest bardzo dobre, nie ma żadnej tendencji do łobla, więc bardzo fajnie to jest. I tu dochodzimy do pierwszych ciekawych wniosków. To jest zupełnie nieekstremalne koło, wbrew nazwie. Tradycyjny silnik, bez żadnych koleł motorów, tradycyjny układ baterii, dosyć duża masa, żadnych ekstra feature'ów, żadnego ekstra torku, żadnej ekstra prędkości maksymalnej. Nic nie jest ekstremalne. To koło jeździ jak tradycyjne koło. I teraz pytanie, czy to jest źle, czy dobrze? Bo ja chyba się starzeję, bo mi to koło tak strasznie się podobało, że chyba takie sobie kupię. Ten brak ekstremalnych parametrów może przeszkadzać w jeździe ekstremalnej. Przeciążenie koła w sytuacji najechania na przeszkodę. W poszukiwaniu pedal dipping, czyli opadania pedału. Ono pojawia się po dłuższej jeździe prosto podczas wchodzenia w zakręt. Jest to wyczuwalne, właściwie powinienem powiedzieć na granicy wyczuwalności. Nie jest to nic tak dużego, żeby przeszkadzało. Natomiast z perspektywy zastosowania koła w offroadzie bardzo ważne, że na takich nierównościach, czyli powtarzalnych uderzeniach kółko od spodu koło zachowuje stabilność i proszę pedał. Tendencja do łobla też jest minimalna. W ogóle nieporównywalna z innymi kołami typu RS. Tu dobrze widać taką jazdę w trudnych warunkach, jeśli chodzi o dziury doły, podskoki. To jest zawsze problemem dla koła. Commander radzi sobie bardzo dobrze. Pedały są wypoziomowane cały czas. Możecie też tutaj zauważyć w tym ujęciu od tyłu, jak słabe są światła tylne w komanderze. One są ledwo widoczne. To samo dotyczy świateł bocznych. Przód jest bliźniaczy do Monstera Pro. Jest, bym powiedział, do zaakceptowania. Cały czas trzeba brać poprawkę na to, że to jest patch one. Pierwszy wypust tego koła. Na pewno będą poprawiać różne niedoróbki. Miejmy nadzieję, że poprawią też oświetlenie. Głównych założeń koła nikt nie zmieni, a to jest właśnie ta centralizacja masy, która w takich sytuacjach jak tutaj widzicie z kolei bardzo pozytywnie wpływa na sterowalność koła. Ono bardzo ładnie wybija między różnymi korzeniami i przeszkodami. Dodatkowo dość wysoko umieszczone pedały znacznie ułatwiają takie manewry i zmniejszają ryzyko zahaczenia. Test odbywa się złotą polską jesienią. To oznacza mnóstwo liści pod liśćmi poukrywane korzenie, kamienie i dziury. Tu właśnie ta cecha Ktoś wysokich pedałów bardzo, bardzo przydaje się. Wspominałem też o wysoko umieszczonej samej obudowie. Czyli nie mamy takiego ryzyka, że zahaczymy jakąś częścią orurowania czy plastiku o wystającą przeszkodę. Bardzo to zmniejsza poziom stresu przy jeździe. Takie jak tutaj widzicie. Skoro jesteśmy już przy pedałach, to parę słów na temat pedałów dostarczanych z Extreme Bull Commanderem firmowo. Bo o padach bocznych to w ogóle nie będę wspominał, to trzeba zerwać na tych miejscach, zamontować porządne 
pady typu Torque pady, które tutaj widzicie, albo Grizzle pady, które też na przemiennie z Torque padami używaliśmy. Natomiast wracając do pedału, to są aluminiowe podróby nylonowych. Natomiast one nie mają w ogóle pinów. No dobra, coś tam mają. Takie aluminiowe pryszcze wystające z powierzchni, które nie zapewniają nam żadnego utrzymania, jeżeli warunki nie są idealne. Biorąc pod uwagę to, że jedziemy kołem nieekstremalnym, wzięliśmy na to poprawkę, skierowaliśmy się w stronę skateparku, żeby sobie trochę poskakać. Po drodze zaliczyliśmy paru policjantów, tym razem śpiących. Koło bardzo ładnie je przeskakuje. Nie ma tendencji do łopla, nie traci równowagi, nawet jeżeli wylądujemy niezgrabnie. W samym skateparku, jak słyszymy, aluminium to nie nylon. Zahaczanie o beton nie jest przyjemne. Samo skakanie natomiast bez większych problemów, takie niewielkie skoki. Koło znosi bardzo dobrze. Czuje się masę, żeby była jasność. To koło waży te 36 kg. To jest kawał kloca. Na dodatek w środku jest oś. Więc trzeba brać na to wszystko poprawkę. Wystarczy kilka lądowań poza strefą lądowania. O, właśnie tak. I odkręcicie Elkę, albo złamiecie oś, albo zegniecie felgę. Margines bezpieczeństwa jest dużo mniejszy. Dopóki wszystko idzie ładnie, to jest fajnie. Wzięliśmy kółko do lasu i podczas pierwszej próby od razu je przeciążyłem, lądując zbyt mocno do tyłu. To wychodzi właśnie nie ekstremalny no charakter tego tak koła. trochę bym powiedział, że go przeciążyłem. Nie no, nie ma porównania. Znowu w warunkach idealnych, kiedy bardzo ładnie miękko wylądujecie, nie ma żadnego problemu, jest wszystko ładnie. Gładzinko. A tu znowu brak momentu, brak mocy i duża nie ma masa. Nie dużo mocy, jak Cudów by się chciało. Przyzwyczajenia z RS-a KPS trzeba wykorzenić. Eksplorując dalej limity tego koła, podjeżdżałem na dosyć strome wzniesienie piaszczyste i jeszcze na dodatek chciałem skoczyć na korzeń. Koło nie dało rady, przeciążyłem je Kiedy zrobi się to bardzo dobrze od strony technicznej, można taką przeszkodę pokonać. Natomiast właśnie to nie jest koło, które ma ekstremalne pokłady momentu obrotowego i zapasy mocy. Fragment testu na Overhead Hill nie mógł być za bardzo wiarygodny, dlatego że temperatura panująca na zewnątrz ledwo przekraczała 10 stopni, więc tylko możemy posłuchać silnika. Więc teraz się zamknę. Bardzo trudny, piaszczysty podjazd. Stromy i piaszczysty, mokry, gruby, ciężki piach. Nie stanowi dla tego koła większego problemu, dopóki się z nim nie szarpiemy. Znowu centralizacja masy pomaga. Stabilnie pokonuje przeszkody. Dobra opona CST. Dobrze się spisuje na tym kole. I znowu szukanie granic tego koła. Zdecydowana większość kół tutaj się podda. Skoki przez klasyczną terenową przeszkodę czyli w poprzed leżący pień nie stanowią też większego problemu przy użyciu dobrych wypadów 
w tym przypadku do odpadu. Czyli zapady sprawdzają się równie dobrze. Taka rozsądna wysokość podskoku na 25-30 cm jest wykonalna jak najbardziej. Zapytacie po co takie podskoki? Otóż zobaczcie tutaj. Ukryty pod płaszczykiem liści skośnie ułożony konar. Gdybym nie miał takiego przeskakiwania opanowanego, to byśmy prawdopodobnie nie mieli tego komentarza do filmu. Wracając do tego, co w tym kole jest naj, 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 naj czyli po prostu do jazdy. Do jazdy takimi szlakami, jakie tu widzicie, to jest optymalna sytuacja dla tego koła. Bardzo fajnie rozłożona masa powoduje, że jeździ, skręca i zachowuje się bardzo stabilnie. Dosyć wysoko pedały nie zahaczają o żadne przeszkody i dopóki z tym kołem się nie będziemy szarpać dopóki będziemy jechać dość płynnie możemy całkiem fajne przeszkody całkiem fajnie pokonywać czerpiąc z tego ogromną przyjemność zachodzę w głowę jak oni to zrobili biorąc komponenty które nie są w żaden sposób odkrywcze, w żaden sposób przełomowe. Stworzyli koło, które daje tak dużą frajdę, czystą frajdę i przyjemność z jazdy. I to jak widzicie nie jazdy jakieś tam po mieście czy po równym terenie, tylko takie jazdy, które naprawdę jest wymagająca dla sprzętu. Jak każde duże dziecko, uwielbiam zabawy w piaskownicy, więc musiałem przetestować i to koło w takich warunkach. Nie mam mu nic do zarzucenia. Ładnie sobie radzi. Jest dość mocne, dość dużo momentu. Do takiego prawdziwego kopania rowu, piachu przydałoby się więcej momentu obrotowego, no ale od tego mamy inne koła które też mają mniejszą masę. Moi drodzy, czas podsumowań. Bardzo dobre koło. Jeszcze biorąc pod uwagę, że pierwszy wypust, pierwszy bacz, to w ogóle szacun. Do wymiany pedały to oczywiste, o padach to w ogóle nie wspomnę. Natomiast koło o bardzo dużym zasięgu, bardzo dużej baterii, bardzo stabilne i dobrze wyważone, o wystarczającym momencie obrotowym, o wystarczającej prędkości maksymalnej w tej wersji HT, testowanej tutaj w wersji Hightor. Bardzo komfortowe, więc tylko ładowarka do plecaka i jazda płoska. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.